বাংলা সাহিত্যে বিবর্তনের যে ধারাবাহিকতা বা পরম্পরা সেই ধারাবাহিকতায় আমরা তিনটি যুগের কথা বলেছি প্রাচীন যুগ মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগ আজকে আমরা মধ্যযুগ নিয়ে কথা বলবো বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সূচনা হয়েছে চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগ থেকে আমরা দেখি যে এদেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে এই রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকার ফলে শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা আগের চেয়ে জোরালো হবে শুরু হয় এবং এই সময়ে নতুন যে মধ্যযুগের শুরু হয় নতুন যে যুক্তির শুরু হয় সাহিত্যের ইতিহাসে সেই যুক্তি ছিল ধর্মকেন্দ্রিক আমরা যদি তাকাই প্রাচীন যুগের সাহিত্যে ব্যক্তি জীবনের প্রাধান্য পাব মধ্যযুগের সাহিত্যে ধর্মের প্রাধান্য অনেক বেশি এবং আধুনিক যুগে এসে আবারও মানুষ কেন্দ্রে এসে যায় অর্থাৎ সবকিছু কেন্দ্রে থাকে মানুষ মানবিকতা আধুনিক যুগের সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য একই সাথে যুক্তিবাদিতা বিজ্ঞান মনস্কতা এবং নারী স্বাধীনতা এই চিন্তাগুলো আধুনিক যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য আমরা মধ্যযুগ নিয়ে যদি কথা বলি তাহলে দেখব মধ্যযুগের পুরো সাহিত্যটি দখল করে আছে ধর্ম অর্থাৎ ধর্মীয় রীতি নীতি পুরাণ কাহিনী ধর্মীয় আদর্শ এগুলো মধ্যযুগের সাহিত্যের বড় বৈশিষ্ট্য মধ্যযুগের সাহিত্য সূচনার মূল যে ব্যাপারটি আমরা বলি যে যখন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এসেছিল চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে ঠিক তখন থেকে সাহিত্যের শিল্পের সংস্কৃতির বিকাশ লক্ষ্য করা যায় এবং মধ্যযুগের সাহিত্য চর্চা শুরু হয় এই মধ্যযুগকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করেছি পূর্বেই বলেছিলাম চৈতন্য পূর্ব যুগ চৈতন্য যুগ এবং চৈতন্য পরবর্তী যুগ এই চৈতন্য পূর্ব যুগের সাহিত্য ছিল পুরানাশ্রী বিভিন্ন পুরাণ কাহিনী অবলম্বনে কবিগণ তাদের কাব্য চর্চা চালিয়ে গিয়েছেন মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের প্রথম নিদর্শন আমরা যদি দেখি সেটি আমরা বলবো শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন অর্থাৎ মধ্যযুগের প্রথম গ্রন্থ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনই হচ্ছে বাংলা সাহিত্যের কোন একক কবির লিখা প্রথম কাব্যগ্রন্থ কারণটি হচ্ছে আমরা প্রাচীন যুগের যে একটি মাত্র নিদর্শন পেয়েছিলাম চর্যাপদ সেই চর্যাপদটি কিন্তু কোন একক কবির রচনা ছিল না এটি ছিল অনেক কবির লিখা একটি কাব্য সংকলন সেই দিক থেকে কোন একক কবির লিখা প্রথম গ্রন্থ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন গ্রন্থটি উনিশশো নয় সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং পুথিশালার অধ্যক্ষ বসন্ত রঞ্জন রায় বাঁকুড়া জেলার বন বিষ্ণুপুরের কাছে কাকিল্লা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখ্যোপাধ্যায় নামক একজন ব্রাহ্মণের বাড়ি থেকে এই দেবেন্দ্রনাথ মুখ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি গোয়ালঘরের মাচার উপর থেকে এই গ্রন্থটি প্রথম আবিষ্কার করেন পরবর্তীতে উনিশশো সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় বসন্ত রঞ্জন রায়ের সম্পাদনায় শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যটি প্রকাশিত হয় এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যটি হাতে লিখা ছিল এবং এর প্রথম এবং শেষ দিকের পাতাগুলো খণ্ডিত ছিল সেরা ছিল এ কারণে কাব্যগ্রন্থটির নাম পাওয়া যায়নি পরবর্তীতে নামকরণের সময় বসন্ত রঞ্জন রায় তিনি বিভিন্ন পণ্ডিতদের মত বিবেচনা করে এর নাম রেখেছেন শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন আবার এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন যে পুথিটি পাওয়া যায় এই পুথিটির ভেতর একটি চিরকুট ছিল যে চিরকুটে শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ শব্দটির উল্লেখ ছিল এ কারণে অনেক গবেষক শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ নামকরণের পক্ষপাতি এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন যে কাব্যটি আমরা পাচ্ছি এটি লিখেছেন কবি চন্ডীদাস আমরা আগেই বলেছি যে শুরুর দিকে কিছু পাতা খণ্ডিত থাকার কারণে কবি কাব্যগ্রন্থের নাম এবং কবির নামও পাওয়া যায়নি কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের ভূমিকায় অসংখ্যবার চণ্ডীদাস শব্দটি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আহ বড় চণ্ডীদাস শব্দটি ভূমিকায় আসায় গবেষকগণ মনে করেন যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য বড় চণ্ডীদাসের লিখা এই চণ্ডীদাস নিয়ে বাংলা সাহিত্যে একটি সমস্যা রয়েছে চণ্ডীদাস সমস্যা বাংলা সাহিত্যে আমরা একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব খুঁজে পাই যেটিকে চণ্ডীদাস সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয় অনেক কবি নিজের কাব্যে 
এই চন্ডীদাস ভূমিকাটি ব্যবহার করেছেন সেক্ষেত্রে অধিকাংশ গবেষকের মন্তব্য হচ্ছে যে বাংলা সাহিত্যে তিনজন চন্ডীদাসের অস্তিত্ব পাওয়া যায় বড় চন্ডীদাস যার ডাকনাম ছিল অনন্ত তাকে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের কবি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং তাকে চৈতন্য পূর্ব কালে কবি হিসেবে ধারণা করা হয় এরপর আমরা চন্ডীদাস নামে আরেকজন কবি পাই যিনি বিখ্যাত তার বৈষ্ণব সাহিত্য বৈষ্ণব কবিতা গুলোর জন্য এবং আরেকজনকে আমরা পাই দিনো চন্ডীদাস নামে এই তিনজন চন্ডীদাসের অস্তিত্ব আধুনিক সাহিত্য গবেষকগণ স্বীকার করেছেন প্রাচীন এবং মধ্যযুগে যখন কোন কবি বিখ্যাত হয়েছে অনেকেই সেই নামটি ব্যবহার করতেন বলে ধারণা করা হয় আবার কোন কোন কবি নিজের নামকে আড়াল করে নিজের কাব্যগুলো পূর্ববর্তী বিখ্যাত কবিদের নামেই চালিয়ে দিতেন এ কারণেও এই সমস্যাটি উদ্ভব হয়েছে সেক্ষেত্রে আমরা এই তিনজনকেই স্বীকার করব বড় চন্ডীদাস বৈষ্ণব পদাবলীর চন্ডীদাস এবং দিন চন্ডীদাস বা দ্বিজ চন্ডীদাস এই বড় চন্ডীদাস এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের চন্ডীদাসের কাব্যের মধ্যে পার্থক্যের জায়গাটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয় আমাদের কাছে কারণ বড় চন্ডীদাসের কাব্যে যেরকম গ্রাম্যতা রয়েছে খানিকটা অশ্লীলতা রয়েছে চন্ডীদাসের বৈষ্ণব কাব্যে সেরকম কোন আদিবসাত্ম ঘটনা আমরা পাই না কাজেই আমরা এই দুইজন কবিকে খুব সহজভাবেই আলাদা করতে পারি তারা আলাদা কবি ছিলেন বলে চিহ্নিত করতে পারি এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের রচনাকাল কখন এটি নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে মতভেদ রয়েছে আমাদের গবেষকদের মধ্যে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ গবেষকদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের রচনাকাল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্থে গোপাল হালদার মনে করেন যে চোদ্দশো পঞ্চাশ থেকে পনেরোশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই সময়ের ভিতরে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচিত হয়ে থাকতে পারে অপরদিকে ডক্টর সুকুমার সেন মনে করেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্থে এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন লিখা এর পিছনে যে সমস্যাটির পিছনের যে কারণটি সেটি হচ্ছে যে পুঁথিটি আবিষ্কার করা হয়েছে সেই পুঁথিটি ছিল হাতে নকল করা অর্থাৎ মূল পুঁথি সেটি ছিল না সেটি কপি করা ছিল হাতে কপি করা এ কারণে যখন এটি কপি করা তার চেয়ে মূল পুঁথিটি অনেক আগে রচিত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যে প্রাচীনত্ব নিয়ে কোন সন্দেহ কিন্তু থাকে না এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যে অনেকগুলো খণ্ড রয়েছে মোট আমরা তেরোটি খণ্ড পাই খণ্ডগুলোর নাম প্রমোধারা অনুসারে এরকম জন্মখণ্ড তাম্বুল খণ্ড দান খণ্ড নৌকা খণ্ড ভারখণ্ড ছত্রখণ্ড বৃন্দাবন খণ্ড কালীয় নাগদমন খণ্ড যমুনা খণ্ড হারখণ্ড বানখণ্ড বংশীখণ্ড এবং বিরহ খণ্ড এই মোট তেরোটি খণ্ড রয়েছে এই কাব্যটিতে এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যে মোট আমরা তিনটি চরিত্র প্রধানত তিনটি চরিত্র পাই শ্রীকৃষ্ণ রাধা এবং বরাই বা বরারি এই কাব্যটি রচিত হয়েছে জীবাত্মা এবং মানবাত্মার প্রেম দেখানোর জন্য অর্থাৎ খানিকটা দৈবিক চিন্তা চিন্তা থেকে এক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে জীবাত্মার প্রতি রাধাকে শ্রীকৃষ্ণকে পরমাত্মার প্রতি রাধাকে জীবাত্মার প্রতি এবং বরাবিকে জীবাত্মা এবং পরমাত্মার প্রেমের দূত হিসেবে চিহ্নিত করা হয় কিন্তু এই কাব্যটি যেভাবে রচিত হয়েছে তাতে করে এই দৈবিক চিন্তার চেয়েও মানবিক আবেদন অনেক বেশি অর্থাৎ এই চরিত্রগুলো অনেক বেশি মানবিক তাদের সবকিছু দিয়ে ঐশ্বরিকতার চেয়ে আধ্যাত্মিকতার চেয়ে মানব প্রেম শেষ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যে মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের কাহিনীতে আমরা দেখি যে আমরা জানি পৃথিবীতে যখন অনাচার বেড়ে যায় তখন ইচ্ছ দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য অবতার প্রেরণ করেন সেই সময়টি কংস রাজার অত্যাচারে পৃথিবী পাপে পূর্ণ হয়ে যায় এই সময় ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভগবান 
বিষ্ণু কৃষ্ণ রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন যার দেবকী এবং দেবকী এবং বাসুদেবের ঘরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং একই সময় রাধাও মর্থে জন্মগ্রহণ করেন পরবর্তীতে কংস রাজার ভয়ে কংস রাজা যত তার রাজ্যে যত ছেলে সন্তান হচ্ছিল সবাইকে মেরে ফেলছিল এ কারণে তার বাবা তাকে বৃন্দাবনে নন্দ ঘোষের কাছে প্রেরণ করে সেখানেই শ্রীকৃষ্ণ বড় হতে থাকে রাধা ছোটকালেই রাধার বিয়ে হয়ে যায় আয়ান ঘোষ বা আয়ান ঘোষ নামক এক নপুম সুখের সাথে এই নপুম সুখ আয়ান ঘোষ রাধাকে বাড়িতে রেখে গরু চড়াতে যান বাইরে রাধা তার পিসি কিংবা দাদি নানি অনেক মতভেদ পাওয়া যায় আমরা পিসি বলছি সেই পিসি বরাড়ির কাছে থাকেন এবং দুধ দই বিক্রি করে করে জীবন জীবিকার ব্যবস্থা করেন একদিন দই বিক্রি করতে গিয়ে রাধা হারিয়ে যায় বরাড়ি রাধাকে খুঁজতে বের হন এবং কৃষ্ণকে দেখে তিনি কৃষ্ণের কাছে রাধার সন্ধান চান ওই সময় বরাড়ি রাধার যে রূপ বর্ণনা করে যে এরকম একটা মেয়েকে কি তুমি যাইতে দেখছো কোথাও তো তার যে রূপ বর্ণনা করে সেই রূপ বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ রাধাকে না দেখেই রাধার প্রেমে পাগল হয়ে যায় এবং সেই রূপ রূপ বর্ণনা থেকেই রাধার প্রতি কৃষ্ণের পূর্ব রাগ জন্মে পরবর্তীতে কৃষ্ণ বরাড়ির মাধ্যমে পান ফুল উপহার পাঠান রাধার কাছে এবং প্রেমের প্রস্তাব পাঠান রাধা যেহেতু বিবাহিত ছিল এই কারণে রাধা সেই পান ফুল পায়ে পদ করেন পরবর্তীতে আমরা দেখবো যে কৃষ্ণ বিভিন্ন ভাবে রাধার কাছে নিজেকে নিবেদন করতেন বিভিন্ন উপায়ে রাধার মন জয় করার চেষ্টা করেন কখনো সাদা ধরে ধরে ছত্রখণ্ডে আমরা দেখবো যে সাদা ধরে ধরে রাধার পাশে হাঁটতে চান পরবর্তীতে নৌকার মাঝি সেজে চেহারা পরিবর্তন করে ছদ্মবেশ ধরে নদীতে মাছ নদীতে নৌকা ডুবানোর চলে রাধার সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন এভাবে করে রাধা এক সময় কৃষ্ণের প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েন এবং তাদের মধ্যে প্রেম হয় শেষ পর্যন্ত আমরা দেখব যে কৃষ্ণ যখন বাসি বাজাতেন বিশেষত বংশী খণ্ডে এই বাসির সুর শুনলে রাধা অনেক বেশি উতালা হয়ে যায় রাধা ঘরে থাকতে পারে না বাসির সুর শুনে ছুটে বেরিয়ে যায় কৃষ্ণের জন্য কিন্তু এতে করে তার সংসার জীবন অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় শাশুড়ির কোপে পড়ে সে পরবর্তীতে বরাড়ির পরামর্শে রাধা কৃষ্ণের সেই বাসি কি চুরি করে কৃষ্ণ বুঝতে পারে যে কে তার বাসি চুরি করেছে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণ রাধার কথা শুনবে এই শর্তে রাধা তাকে বাসিটি ফেরত দেন কালীয় নাগ দমন খণ্ডে আমরা দেখব যে একটি শক্তিশালী সাপ সেই সাপটি অনেক বেশি ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় সেই সাপটিকে শেষ পর্যন্ত বধ করে আমাদের শ্রীকৃষ্ণ এভাবে করে কৃষ্ণ রাধা কৃষ্ণের প্রেম চলতেই থাকে পরবর্তীতে কৃষ্ণের যে মূল দায়িত্ব যে কারণে সে মরতে আগমন করেছিল কংস রাজাকে বধ করা সেই কংসকে ধ্বংস করার জন্য সে চলে যায় এই অবস্থায় রাধা অনেক বেশি বিরোধী হয়ে ওঠে এই পর্যন্ত এই তেরোটি খণ্ড তবে শেষ দিকে কাহিনীটি সমাপ্ত হয় না কারণ আমরা শেষ দিকে পাতা গুলো ছেড়া থাক পাই এ কারণে ছেড়া থাকার কারণে কাব্যটি শেষ পর্যন্ত সমাপ্ত হয় না অর্থাৎ এই কাব্যটি রচনার উদ্দেশ্য যদিও ছিল যে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন বা জীবাত্মা পরমাত্মার প্রেমের গভীরতা দেখানো কিন্তু তারপরেও লেখকের বলচণ্ডী দাসের মর্তভীতির কারণে শেষ পর্যন্ত এই কাব্যটি মানব প্রেমের একটি কাহিনীতেই রূপান্তরিত হয়েছে